que después de casi dos meses analizando la evidencia, la Fiscalía decidió acusar a una mujer de 63 años por la muerte de un bebé de tres años que estaba a su cuidado en una guardería. Bueno, este hecho ha sucedido en un fin de semana cuando se supone que la guardería esté cerrada. Así que René Pedrosa fue a averiguar qué pasó realmente. Hola, ¿qué tal? De acuerdo a la Fiscalía, de acuerdo a la investigación preliminar, la guardería no estaba supuesta a estar operando durante el fin de semana cuando falleció este bebé de tres años de edad. La Fiscalía acusa a Sobeida González de negligencia y asesinato involuntario por la muerte de un bebé de tres años de edad que se ahogó en la piscina de la guardería donde trabajaba. González fue arrestada el miércoles. La Fiscalía encontró suficiente evidencia para acusarla. Tienen un video de vigilancia y según el reporte de la investigación, González le quitó la vista a Jonathan Feliciano. El pequeño llegó hasta el área de la piscina y pudo entrar a través de la cerca. Eso fue a la 1 y 27 de la tarde y no fue hallado hasta la 1 y 50. Significa que estuvo 23 minutos bajo el agua. El trágico hecho sucedió el pasado sábado 22 de diciembre. Ustedes y todo necesitan saber. Es no una situación donde la señora González dejó el niño afuera de la casa por 30 minutos o 23 minutos, no. El centro de cuidado de niños está localizado en el 2955 de la calle 99 del noroeste del condado. El departamento de niños y familias había inspeccionado el área de la piscina y supuestamente no encontró irregularidades. Ellos están investigando. La señora González tenía mucho tiempo trabajando con el, con el bebé. Sí. Ella, eh, eh, es la verdad, ella trata a ese niño como un nieto. Por su parte, González no tiene un récord criminal. La señora González se tuvo que pagar una fianza de 22.500 dólares. Por su parte, los propietarios de esta guardería no quisieron hacer comentarios ante nuestras cámaras. Desde el noroeste de Miami-Dade, René Pedrosa, para América Noticias. Adelante en el estudio.